محترم حاضرین جرہ بلنہ دشت کے بھلو باشو جرہ دشت پنچن نہدار برگو مائلر منچت کے بھلو باشو جرہ لال سبو جر پتہ کے بھلو باشو تمہ در کسی امانت تمہ در کسی امانت جمعی بھابے شوئی رچری پشچن پاکستانی کھن پتھن دیر ادھی بات تو بات تم را مانو نائی ابار جو دی کنو دین ابار جو دی کنو دین اما در کے غلامی زنجر آبت تھا قربان جنو کل کتار دادا بابو دیر کنو ایزنڈا شاہ جلال شوریت اللہ بانگ دشے بس تو بیان قربان پائے ترا کرا ہوئے ابار آرک دی مکت جد تھا کرتے ہوئے مکت جد تھا کرتے ہوئے محترم حاضرین ایٹا حلو دشت تو بدوک کو تھا دشت تو بدوک حلو چنا سمشہ حلو ای امرا جو خون کو تھا بولی تو خون ایک شمائے احمد ارکے بولا ہوئے زی آپ نرا تو شدو اسلام ارکو تھا کن دشر کو تھا تو بولن نا اب آپ دشر شادی نتا ایبان ایدشر ہزار بسر اوی تی جو ایدشر گربو ایبان احمکار ای جاتی شتار پرکی تو پوری چوئے گلو جو خون امرا دیتو ہین شتو گلو کے ایبان بھی امرا جاتی رسم نے تولے دھوری تو خون اب آپ آمد ارکے بولا ہے راز نیتیر پیسل بھرن کے تم ادھر کے ایک تے کو تھا بولے رکھی کارو کستے کے ایسائنمنٹ نہیں علماء اکرام کو تھا بولے نا کارو کستے کے لکھی تو فرمائش نہیں ہے منچے کو تھا بولا آلے مولا مدر دائیت تو نوئے ستر کو تھا ہمرا بول با قرآنر کو تھا ہمرا بول با نبی سننار کو تھا ہمرا بول با ستو ایتیہاشر کو تھا ہمرا بول با شوئی در ایتیہاش ہمرا بول با اما در گازی در ایتیہاش ہمرا بول با ایدشن اسلامی شبو در کو تھا بولتے ہی تھک با بولتے ہی تھک با بولتے ہی تھک با حفاظت اسلام بانگلہ دشیر بھاپ مر جاتا نشت کرے چھے نا بانگلہ دشیر بھاپ مر جاتا انتی کرے چھے آج شرا پتی بھی بانگلہ دشیر کے سیلوٹ جنائے پنے دوی شکٹ مسلمان اس کے بانگلہ در کے ہیرو بولے سلام جنائے ایٹا ایدشیر علماء اکرامیر ایک چھتر عبدان الحمدللہ ای گوتو دو شبت دو دن دھرے پروباش تھے کے بیبین پروباشی را आमार साथे विभिन्न प्रवासी लोग दुन मैसेज करे विभिन्न भावे इंटरनेट पे जोगा जोग करे कोई एक दिन धोरे देखी बांग्लादेशी प्रवासी रा खूब उत्सुकी तो खूब आनंदी तो जिक्र शकुल रहम किरे बेटा तो रहा तो खुशी का ना कौन का हुजूर आगे जेही समस्त आरबी यमनी कतरी कुएती विभिन्न आरब देशेर � आमादर के बोलतो बांगली हरामी, आमादर के बोलतो बांगली फत्तान, आमादर माथा टा निचो हुए जेतो, आमादर मुख टा छोटो हुए जेतो, आज को एक दिन धोरे उइ समस्त आरोबेर लोकेरा आमादर के देखेले, तरा हाथ कुचु करे आमादर के शादर संभाषण जाना है बोले बांगली कुआईस, तरा बोले अकुन बांगली कुआईस जे बांगली बेटा � बोले जे कारण गोटा आरब देश में मुसलमान ना देख चें अल जजीरा चैनले गोटा दुनिया विश्व मानव जाति देख चें सीएनएन वाइस ऑफ अमेरिका बीबीसी शो अंतर जाति गणमत धमगुलर इसकी ने अल्लाह नबी इज्जतर हेफाजतर जन्नो अनिश्चित महामिचिरे जे जत्ता छुट्टे सारा दुनिया ते नबी इज्जतर हेफाजतर जन्नो रिकॉर्ड पंगो करीब गणविक्को बंगला राजधानी ढकार बुके हेफाजत इस्लाम एर मत मुरस्ती तो
মুহতারাম হাজিরিন কাজী যাদের এই বাংলাদেশ পছন্দ হয় না যাদের এই নবী প্রেমিকদের এই বিক্ষোভ ভালো লাগে না ইসলাম এবং মুসলমানদের এই জয়গান যাদের কর্মকহরে বরদাস্ত হয় না তাদের জন্য পয়গাম হলো কুলমতু বিগাইজিকুম কুলমতু বিগাইজিকুম কচু গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে মরে যা কোন আপত্তি নাই বাংলাদেশের শত্রু বাংলাদেশে থাকতে পারবে না এটাই বাংলাদেশ এটাই বাংলাদেশের ইতিহাস এটাই বাংলাদেশের গৌরব এটাই বাংলাদেশের অহংকার এই দেশ জন্ম নিয়েছে দেশের মাটিতে প্রতি ইঞ্চি মাটিতে মালিকানার অধিকার নিয়ে থাকি ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকি না ভাড়াটিয়া হিসেবে কথাও বলি না কাউকে মালিক হিসেবে নিজে ভাড়াটিয়া হয়ে তাকে নম নম করবার মতো সেই মানসিকতাও লালন করি না তুমি হতে পারো যে কেউ তুমি আমার বাংলাদেশকে বাংলাদেশের আড়াই শত বছরের সংগ্রামকে তুমি শ্রদ্ধা জানাবা তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকবে এদেশের সংগ্রাম এদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ কলকাতার আধিপত্য বিরোধী লড়াই পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মুক্তিযুদ্ধকে যদি তুমি অস্বীকার করো বাংলাদেশ তোমাকে অস্বীকার করবে পরিষ্কার কথা আরে কথা পরিষ্কার কোন অস্পষ্টতার কিছু নাই বাংলাদেশ এটাই হলো প্রকৃত বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ এই দুই হাজার বিশ সালে এদেশের ওলামায় কারাম সারা দুনিয়াতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত করেছে পনে দুইশো কোটি মুসলমানের হৃদয়ে বাংলাদেশের নাম মোহাব্বত ভালোবাসা এবং সম্মানের সাথে অঙ্কিত করেছে যেমনটি করেছিল দুই হাজার তেরো সালে আরেকবার শেখুল ইসলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি রহমতুল্লাহ আলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্য আমি একটা ধন্যবাদ সব জায়গায় জানাই এই কথাটুকু আমরা স্বীকার করি আল্লাহ মোহাম্মদ শফিকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেছেন যে কোনো সিদ্ধান্তের আগে আল্লাহ মোহাম্মদ শফির প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটাকে দশবার ভেবেছেন এরপরে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা সেই সূত্র ধরে বলতে চাই আল্লাহ মোহাম্মদ শফি চলে গেছে তার মিশন বন্ধ হয় না আল্লাহ আহমদ শফিকে আমরা মাটির নিচে দাফন করেছি তার আদর্শকে আমরা দাফন করি নাই আল্লাহ আহমদ শফি দৈহিকভাবে মাটির নিচে দাফন হয়েছেন আদর্শিকভাবে লক্ষ কোটি ইমানদারের হৃদয়ে বেঁচে আছে সুতরাং আল্লাহ আহমদ শফিকে তার জীবদ্দশায় যেভাবে কেয়ার করেছেন শ্রদ্ধা করেছেন তার ইন্তেকালের পরেও তার চেতনা এবং তার মিশনকে আপনারা অব্যাহত শ্রদ্ধা এবং সেই মানসিকতা বজায় রাখবেন এটা আমাদের অনুরোধ আমি আবার বলছি স্মরণ করিয়ে দেই অন্য কিছু আলোচনার বিষয় নিয়ে মাথায় নিয়ে বসছিলাম আপনাদের এই এলাকার কথাবার্তা শুনে সব আলোচনায় আজকে একদিকে দেশ নিয়ে কথা বলবো দেশের ইতিহাস কথা বলবে আর এ দেশে ওলামাই কেরামের অবদান দেশের সঙ্গে আলেম সমাজের রক্তের সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক নারীর বন্ধনের কথা চিৎকার করে উচ্চ কণ্ঠে বলে যাব সবার সবার আহে হামনে ইস মুলকে কে গে সুয়ে বর হামকো সবার সবার আহে হামনে इस मुल्क के गैस ये बर हमको ये अहल जनों बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को जखोनी देश रुपोर जाति रुपोर कुनो क्राइसिस कुनो कुनो समस्या कुनो संकट काल अधिक अधिक रंग तो है थे कुनो संकट घनी बतो है थे देश जनों जाति जनों बुकान करे मुझे न दानी ये कैसे शिंग हो शक दुले दाल आलम समाज ছোট্ট করে দুই হাজার তেরো সালের বেশি কথা বলবো না শুধু এতটুকু বলি আজ আল্লাহ মাহমুদ শফি নাই আল্লাহ মাহমুদ শফিকে বুঝতে হবে জুনায়েদ বাবু নগরীকে চিনতে হবে আল্লাহ মাহমুদ শফির হেফাজতে ইসলামের মূল পরিচয় আপনাদেরকেও জাতিকে জানতে হবে এবং বুঝতেও হবে মনের মধ্যে খোদাই করে রাখতে হবে যারা আজকে স্লোগান তুলে 
হেফাজতে ইসলাম মেড ইন পাকিস্তান পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই হেফাজতে ইসলামের নাম বাংলাদেশ বাংলাদেশের নাম হেফাজতে ইসলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি দুই হাজার তেরো সালের সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করো মূল্যায়ন করো বাংলাদেশ যখন একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল যে মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা নয় দুটো নয় চার চারটা কুটির এবং গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল এক নম্বর ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের হাজার বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নাস্তিক্যবাদ কায়েম করার পায়ে তারা শুরু হয়েছিল দুই নম্বর এদেশের হাজার বছরের শালীনতা সভ্যতা ভদ্রতা শীলতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বেহায়াপনার আড্ডাখানা তৈরি করবার চেষ্টা করা হয়েছিল রাত দশটা এগারোটা বারোটা একটা রাত নাই দিন নাই ঘোর অন্ধকারে রাজপথে মঞ্চ তৈরি করে যুবক যুবতীর একসঙ্গে অশ্লীলতা বেহায়াপনায় মেতে উঠেছিল যেটা বাংলাদেশের হাজার বছরের সভ্যতা এবং শালীনতার ইতিহাসের জন্য এক ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে আনছিল এ দেশটা সভ্যতার দেশ না অসভ্যতার দেশ এ দেশটা শীলতার দেশ না অশ্লীলতার দেশ এ দেশটা নোংরামির দেশ না এসব এ দেশটা ভদ্রতার দেশ রাত বারোটার সময় একটা মেয়ে যুবতী মেয়ে তার ঘর থেকে সঙ্গে তার বাবা নেই তার বড় ভাই নেই তার স্বামী নেই কোন অভিভাবক নেই একটা যুবতী মেয়ে বন্ধু বান্ধব সহকর্মী নামক ওই সকল লম্পটদের সঙ্গে গিয়ে রাস্তার ঘাটের মোড়ে মোড়ে উল্লাস করবে নৃত্য করবে অস্থির অঙ্গভঙ্গি করবে এটা কি বেহায়া পড়া না সভ্যতা দুই হাজার সালে মঞ্চ থেকে এই অসভ্যতাকে গোটা বাংলাদেশে প্রমোট করার চেষ্টা করা হয়েছিল এটা যদি বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হতো এদেশের মুসলমান এবং হিন্দুদের হাজার বছরের রক্ষণশীলতা শালীনতার এবং হাজার বছরের লজ্জাশীলতা ধ্বংস হয়ে যেত এটা ছিল বাংলাদেশ বিরোধী দুই নম্বর ষড়যন্ত্র তিন নম্বর ষড়যন্ত্র ছিল এদেশের নব্বই ভাগ মুসলমানদের হৃদয়ের সাহানসা সরবারে কায়নাত মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত এবং সংগ্রামকে ইজ্জত এবং সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য কুখ্যাত মুর্তাদ ব্লগার চক্র ওই মঞ্চকে কেন্দ্র করে নবীর ইজ্জতের উপর উপর্যপুরী আঘাত করেছিল নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত এটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আঘাত নবীর ইজ্জতের উপর আক্রমণ এটা এদেশের জাতিসত্তার বিরুদ্ধে আক্রমণ এটা ছিল এদেশের বিরুদ্ধে তিন নম্বর ষড়যন্ত্র চার নম্বর ষড়যন্ত্র ছিল সন্ধ্যা হওয়ার পরেই বাংলার বিভিন্ন শহরে নগরে বন্দরে মোমবাতি জ্বালায় একদল লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিদায় করে দিয়ে মোমবাতি আর প্রদীপ জ্বালিয়ে হিন্দু আনি সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশে নব্বই ভাগ নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানদের ইমানি চেতনাকে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার পায়ে তারা চলছিল এই সব অপকর্ম চলছিল আর এই অপকর্মগুলোকে ঢাকবার জন্য মঞ্চের মধ্যে নাম দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মঞ্চ নাম ছিল দেশ বিরোধ কাজ ছিল দেশ বিরোধী নাম ছিল দেশ প্রেমী আবার বলছি কাজ ছিল দেশ বিরোধী কাজ ছিল স্বাধীনতা বিরোধী কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আর সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ প্রেমী সাইনবোর্ড ভিতরে একটা বাইরে একটা এটার নাম মুনাফিকি আর গাদ্দারি এই গাদ্দারির মঞ্চ তৈরি করে বাংলাদেশের ভিতর থেকে নয় বাংলাদেশের বাইরের কোন এক শত্রুর তাদের আশীর্বাদে তাদের পেট্রোনাইজ আর তাদের কাঁচা টাকায় তাদের কাঁচা টাকার আশীর্বাদ পুষ্ট একটা মহল বাংলাদেশের সরকারকে উপেক্ষা করে আর একটা নতুন সরকার গঠন করেছিল আরে দেশকে আমাদের কাছ থেকে আপনাদের কিছু শিখবার আছে দুঃখ লাগে এদেশের জন্য এদেশের আরাম সমাজ কি করেছেন জানি আপনারা সেটা স্বীকার করতে চাইবেন না কিন্তু যদি স্বীকার না করেন তাহলে সত্য 
আপনার স্বীকারোক্তির উপর বসে থাকবে না সত্য চিরদিন ভাস্বর হয়েই থাকে তখন এদেশের অনেক মানুষ আক্ষেপ করে বলতো অনেক মানুষ আক্ষেপ করে বলতো বাংলাদেশে এখন দুই সরকার আপনাদের মনে আছে কিনা জানি আমার মনে আছে বলতো বাংলাদেশে এখন দুই সরকার এক সরকার হলো শেখ হাসিনার সরকার আর একটা হলো ইমরান এইচ এর সরকার কথাটা আপনাদের মনে আছে কিনা আজও আমার কণ্ঠে আমার হৃদয়ে সেই ভয়ঙ্কর চিত্তের কথা সেই ভয়ঙ্কর সেই বাংলাদেশ বিরোধী ভয়ানক চক্রান্ত আজ আমার শরীরকে শিহরিত করে দেয় আজ আমি ভয়ক ভরে আটকে উঠি মোহতারাম হাজরিন সরকার এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল কিছু বলতেও পারে না সইতেও পারে না এটা সরকারের অবস্থা ছিল সরকারের অবস্থা ছিল থেকে সরকার একটা নির্দেশ জারি করে ইমরান এই সরকার বলে পতাকা নামবে জাতীয় সংসদের পতাকা অর্ধেক নেমে যায় ইমরান এই সরকার ঘোষণা দেয় পতাকা উঠবে সচিবালয়ের পতাকা উঠে যায় ব্যবসাপটা এরকম যে দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও ইমরান এই সরকারের জন্য ক্ষমতা বেশি হয়ে গেছিল সে কর্মসূচি ঘোষণা করত তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সংসদ থেকে জনগণের নির্বাচিত সংসদ সদস্য রাস্তায় এসে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত ইমরান এই সরকারের ঘোষণায় সচিবালয় থেকে আমার দেশের জনগণের ট্যাক্স প্রতিপালিত সচিবরা রাস্তায় এসে মানব বন্ধন করত এমন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সরকারকে তারা পাত্তা দিচ্ছিল না বাংলাদেশকে ব্যর্থ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করবার পায়ে তারা চলছিল সরকার ওপর সে এক বিপদে বলবে কি কারণ কারণ ওই মঞ্চের সম্পর্ক ছিল এক বিশাল বহির শক্তির সাথে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কোনোদিন ভালো চোখে দেখে নাই যারা ক্রিকেট খেলবার সময় আমাদেরকে খোঁচা দেয় যে আমাদের স্বাধীনতা নাকি তাদের বদান্যতা ওরা নাকি আমাদেরকে স্বাধীনতা ভিক্ষা দিয়েছে তাহলে আমাদের কোটি কোটি মুক্তিযোদ্ধারা নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সেটা কি বৃথাই ছিল এদেশের তামাল ছেলেরা পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদারদের হাত থেকে মুক্তিম স্বাধীনতার লাভ সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে আমার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল মোহতারাম হাজরিন অত কথা আমি বলতে চাচ্ছি না শুধু বলতে চাচ্ছি সেই সময়ের বাংলাদেশ বিরোধী এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা সরকার এবং রাষ্ট্র সেই অপশক্তির সামনে অনেকটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার মতো অবস্থা ছিল গোটা দেশের মানুষ রাষ্ট্রের মানুষ সরকারের নীতি নির্ধারণী বড় বড় ব্যক্তিরা তারাও চাইতেছিল বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য কোন এক মহামানবের আবির্ভাব হোক কোন একজন সংগ্রামী মহান নেতা তিনি ডাক দিন গোটা দেশকে তিনি জাগ্রত করে দেন কেউ মুখে কিছু বলতে পারছিল না রাতের অন্ধকারে গোটা বাংলার হাজার হাজার ঘর গুলো থেকে আমার দেশকে তুমি রক্ষা করো এদেশের ইসলামকে তুমি রক্ষা করো এদেশের মুসলিম জাতিসত্তাকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ফরিয়াদকে বৃথা করেননি সেটাকে আল্লাহ পাক রিজেক্ট করে দেননি সেটাকে আমার আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেননি বরং এদেশের রাতের অন্ধকারে লাখো নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের চোখের অশ্রু আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছিল আর সেই মানুষের কান্নার বদলতে এক আল্লাহ আহমদ শফি জীবনের পঁচাশি বছর পর্যন্ত যার ইতিহাস হল হাট হাজারের একটা মাদ্রাসা পরিচালনার ইতিহাস পঁচাশি বছর পর্যন্ত যার ইতিহাস ছিল হাদিসের মসনদে বসে হাদিস অধ্যয়ন এবং হাদিসের পাঠদান করার ইতিহাস যার পঁচাশি বছরের ইতিহাস ছিল খানকার নিবৃত কর্নারে বসে আত্মশুদ্ধি আর রুহানিয়তের মেহনত করার পীর বুজুর্গি করার একটা ইতিহাস তিনি কোনদিন রাজপথে ছিলেন না কিন্তু যখন দেশ 
জাতি মহাক্রান্তিকালে পতিত হলো দুর্যোগে পতিত হলো দেশকে রক্ষা করবার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এদেশের ঐতিহ্যকে হেফাজত করবার জন্য প্রায় নব্বই বছরের সেই বৃদ্ধ আল্লাহ মাহমুদ সফি তিনি একটা আজান দিয়েছিলেন মুহূর্তের মধ্যে ইথারে ইথারে সে আজানের পয়গাম পৌঁছে গেল টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ায় এরপর মানুষ ছুটল আবার বৃদ্ধ বনিতা স্বাধীনতা বিরোধী কুড়ঙ্গাসদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য লক্ষ লক্ষ জনতার বাপ ভাঙ্গা স্রোত ছুটেছিল সাপলা চত্বরের দিকে দুই হাজার তেরো সালের পাঁচই মে শাপলা চত্বরের সংগ্রাম ছিল নতুন বালাকোটের সংগ্রাম দুই হাজার তেরোর পাঁচই মে শাপলা চত্বর ছিল আধিপত্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের নতুন অধ্যায় দুই হাজার তেরো সালের শাপলা চত্বরের সেই পঞ্চটা ছিল উনিশশো একাত্তর সালে ইনশাল্লাহ বলে সেই মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের ইনশাল্লাহর আল্লাহর ইজ্জত আল্লাহর বরত্ব আল্লাহর পবিত্র ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করবার মুক্তিযুদ্ধের আমার আলহামদুলিল্লাহ যারা মনে করে দুই হাজার তেরো সালে আল্লাহ আহমদ ছবি পরাজয় বরণ করেছে আমরা বলবো তোমরা বোকার স্বর্গে বসবাস করো আল্লাহ মাহমুদ শফি পরাজয় বরণ করেননি বরং তিনি এক মহা বিজয় নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিলেন সেই বিজয়টা হলো আল্লাহ মাহমুদ শফির আজানে সারা দেওয়া লক্ষ কোটি এই মুসল্লিদের বাদ ভাঙ্গা স্রোতে দেশ বিরোধী স্বাধীনতা বিরোধী ইসলাম বিরোধী লজ্জা এবং সম্ভ্রংশ লজ্জা এবং হায়া সরম বিরোধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের শত্রু সেই কুলাঙ্গার নাস্তিক মুর্তাদ গোষ্ঠী আল্লাহ মাহমুদ শফির সেই জনস্রোতে ভেসে বঙ্গোপসাগরে ভেসে গেছে সেই দেশ বিরোধী বাংলাদেশের সরকারকে উপেক্ষা করে সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গজে ওঠা ইমরান এই সরকারকে এদেশের কোন রাজনৈতিক দল কিছুই করতে পারে নাই তাদের বিরুদ্ধে বিএনপি ব্যর্থ ছিল তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ব্যর্থ ছিল তাদের বিরুদ্ধে এদেশের প্রশাসন ব্যর্থ ছিল তাদের বিরুদ্ধে এদেশের রাজনৈতিক নেতারা ব্যর্থ ছিল দেশ বিরোধী সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সফল কাম ছিল আল্লাহ আহমদ সফি আর হেফাজত ইসলাম কারণ এদেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে অধিকার আছে বলে কথাগুলো বললাম কেউ যদি আমাদেরকে মনে করো এদেশটা তোমাদের কাছে ইজারা দিয়েছি এদেশে আমরা ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকি আমরা বলবো তোমাদের চিন্তার সংশোধন করো আমাদেরকে মালিকানার অধিকার দিয়ে যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও ওয়েলকাম ভাড়াটিয়া মনে করে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবো সেই চোখ উপরে ফেলব ভেবেছোটা কি ভেবেছোটা কি দুইশো বছর সংগ্রাম করেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম দেশটাকে তোমাদের কাছে ইজারা দেওয়ার জন্য নয় 
কলকাতার দাদাবাবুদেরকে ঠেঙ্গায় বিদায় করেছিলাম নতুন করে আমার এদেশের আলেম সমাজকে পাকিস্তানি গালি শুনবার জন্য নয় পশ্চিম পাকিস্তানের খানপাটানদের বিরুদ্ধে ইনশাল্লাহ বলে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ইসলামকে ক্রিটিসাইজ করবার জন্য নয় পরিষ্কার আমরা বলতে চাই প্রশাসনকে বলবো একটা কথা আলেম সমাজকে দূরে ঠেলে দিবেন না দূরে ঠেলে দিবেন না আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে আপনার প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টা ভালো করে আজ করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে আল্লামা আহমদ শফির সঙ্গে বিরোধ রেখে এই দেশকে ভালোভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় এদেশের মানুষ আপনার কথাটা যতটা গুরুত্ব দিয়ে শুনে আল্লামা আহমদ শফির গুরুত্ব এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ মাহমদ শফি নাই তার অর্থ এই নয় যে সেই অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে আল্লাহ মাহমদ শফি দৈহিকভাবে নাই আধ্যাত্মিকভাবে জুনায়েদ বাবু নগরীর মাঝে আল্লাহ মাহমদ শফির আল্লাহ মাহমদ শফির প্রতিচ্ছবি জিন্দা আছে জুনায়েদ বাবু নগরী আজকে এখানে আসছেন দাউদ কন্দির মাটি এবং মানুষের জন্য এটা সৌভাগ্যের বিষয় আমরা মানুষকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দেই আল্লাহ মা বাবু নগরি শান্তিপূর্ণভাবে দেশের পক্ষে আল্লাহ নবীর পক্ষে অসভ্যতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের নির্দেশ দেন তার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের গৌরব মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় কথা বলেন ঠিক না বেঠিক মহতারাম হাজিরিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত এবং সম্মান নিয়ে দু চারটি কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল শুধু এতটুকু বলি আজ ফ্রান্সের অসভ্য এমানুয়েল ম্যাক্রন আমার দেশের অনেকে ইমানুয়েল ম্যাক্রনকে তার কর্মকাণ্ডের কারণে তার নাম রেখেছে ইমানুয়েল নাম না রেখে ওর নাম রাখা দরকার অ্যানিমেল কারণ যে আল্লাহর নবীর উপর আক্রমণ করাকে সে সমর্থন জানায় বিশ্ব মুসলমানরা যখন গর্জন দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যখন ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে আস্তে আস্তে সুর নরম হয়ে আসতেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই চারটা কুলাঙ্গার ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাতে গোনা দু একটা কুলঙ্গার যখন বাংলাদেশের জনতার উত্তাল এই বিক্ষোভ দেখেছে আল জাজিরা টেলিভিশনের যখন স্ক্রিনে দেখেছে লক্ষ জনতার মহাবিক্ষোভ আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরীর নেতৃত্বে মসজিদের নগর ঢাক ঢাকায় চলছে যে মিছিলের এক মাথা থেকে আর এক মাথা দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত মানুষের শেষ মাথা দেখা যায়নি তখন কোন কোন কুলাঙ্গার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকে উত্থাপন করেছিল বাংলাদেশের মানুষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এত বিক্ষুব্ধ সুতরাং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নাও কি পদক্ষেপ নিবে কে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বন্ধ করে দাও বাংলাদেশের যে বৈদেশিক ওই দেশে বিদেশে তৈরি পোশাক সহ রপ্তানি যোগ্য যে সমস্ত মাল ফ্রান্স এবং ইউরোপে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় সেটাকে এক্সপোর্ট করে এক্সপোর্ট করা হয় সেটাকে বন্ধ করে দেওয়ার কিছুটা হুমকি আমাদেরকে দিয়েছিল আমরা সরকারকে সাহস জোগাতে চাই দেশের জনগণ তাদের অবস্থান ব্যক্ত করতে চায় লক্ষ কোটি জনতা অবস্থান ব্যক্ত করতে চায় যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় পরে দুইশো কোটি মুসলমান আরো বিশ্ব সহ আমরা পাল্টা ঐক্য করে তুলব ওদের যদি ইমানুয়েল ম্যাক্রন থেকে মুসলমানদেরকে হুমকি দেয় মুসলিম সিংহ সাদুল রজব তৈয়বের দোকান ইমানুয়েল ম্যাক্রনের দিকে চোখ তুলে হুমকি দেওয়ার সাহস রাখে কথা বলেন ঠিক না বেঠি ওরা যদি আমাদের রপ্তানি বন্ধ করে দেয় মুসলিম বিশ্বে আমরা ওদের পণ্যকে বয়কট করব। ওরা আমাদের তিন টাকা আটকে দিলে আমরা ওদের নয় টাকার রাস্তা দুয়ার বন্ধ করে দেব আরব বিশ্বের 
ওই সোনার খনি আর দিনারদের হামের তোমাদের মসমসারে না শুনলে আরো বিশ্বের তেল তোমাদের দেশে যদি রপ্তানি না করা হয় তিন দিন পর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হবে কাদেরকে হুমকি দাও কাদেরকে হুমকি দাও মনে করছো বাংলাদেশ গরিব দেশ বাংলাদেশ একা একটা মুসলিম দেশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখো একটা মুসলিম দেশের দিকে আল্লাহ নবীর ইজ্জতের ইস্যুতে বয়কট আরোপ করে দেখো পঞ্চান্নটা মুসলিম দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নামবে কথাটা যা বলতে চাইলাম সেটা হলো এই সরকার যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দেশের মানুষের মনোভাব বুঝতে চায় দেশের মানুষের মনোভাব যদি শক্তিশালী থাকে জনগণ যদি সাহস জোগায় সরকারের বুকে পানি আসে কথা বলেন একাত্তরে যদি এদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য জীবন দেওয়ার জন্য রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকতো রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানাবার সাহস পেতেন সেই জায়গা থেকে বলতে চাই এদেশের মানুষের সাহস এবং হিম্মত হলেই আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন দুনিয়ার কোন দেশ যদি আমাদের পাশে না থাকে আর এই অবস্থায় নবীর ইজ্জতের পক্ষে স্লোগান তুলবার অপরাধে নবীর ইজ্জতের ঝান্ডা সমন্বিত করবার অপরাধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি বাংলাদেশকে বয়কট করে আর বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি বিপর্যস্ত হয় তাহলে আমরা এদেশের কোটি কোটি নবী প্রেমিক তৌহিদ জনতা বলতে চাই প্রয়োজনে আমরা তিন বেলার জায়গায় এক বেলা খাব প্রয়োজনে আমরা পেটে পাথর বাঁধব
আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে কথা বলেন আমাদের এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে আল্লাহ নবীর সম্মান বুলন্দ করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার সম্মান কি উঁচু করে দেন কথা বলেন নবীর শান নিয়ে নবীর ইজ্জত নিয়ে চিনিমিনি খেললে আল্লাহর কোরআনের স্পষ্ট ওয়াদা রয়েছে ইন্না শানিয়া কাহু আল আবতার যারা আমার নবীর বিরুদ্ধে দুশ্মনী করবে শত্রুতা করবে নির্বংশ হয়ে যাবে নির্বংশ ছোট্ট মানুষ হিসেবে একটা ভবিষ্যৎবাণী করে যাই পশ্চিমা বিশ্বের সর্বপ্রথম যেই দেশে কালেমার পতাকা উঠবে সেই দেশটার নাম হলো ফ্রান্স ইনশাল্লাহ যে দেশে সবচেয়ে বেশি আগে সবার আগে কালেমার পতাকা উঠবে ইসলাম কায়েম হবে ফ্রান্সের মাটিতে ইউরোপের ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হবে ফ্রান্স থেকে ইনশাল্লাহ এটা আমার আল্লাহর ওয়াদা যারা নবীর সঙ্গে দুশ্মনী করে আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্বংশ করে দেন ধ্বংস করে দেন এমানুয়েল মেক্রন আখেরি পয়গাম তোমার জন্য সর্বশেষ হুঁশিয়ারি এখনো সময় আছে পনে দুইশো কোটি মুসলমানের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে শার্লি এব্দ পত্রিকার মতো কুখ্যাত মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির উপর আক্রমণকারী অসভ্য ভণ্ড পত্রিকার সার্কুলেশন বাতিল করো সেটা করতে ব্যর্থ হলে দুনিয়ার সভ্যতাকামী মানুষ সব মানের উচিত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে